正是，我们再来看看以色列现在发狠了吗？他七面开战，在中东这个地方，我们先来看看最新的画面，就是也门的。一座港城哦，那因为这个以色列呢，在这个地方进行了轰炸，所以你可以看到呢，火光四起啊，这个景况景况非常的吓人。而另外，除了这个港城之外，贝鲁特的市区也被以军轰炸，炸个不停哈、哦。再看到真主党的高官又折损了一名，因为也被以色列哦精准打击刺死了。另外，我们看到也门的叛军。胡塞组织啊，也一样啊，被这个呃以色列来做报复的攻击，也发动了空袭。纳坦雅胡他说：“哦，我们现在要来创造中东的新平衡。”他怎么说呢？我们来听听看。Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think. Everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. 他在跟伊朗的民众喊话吗？这个意思是什么？他下一步要对准伊朗吗？哦，所以我们可以看到呢，有非常多哦，呃，专家学者或者国际局势专家都在。密切的注意这个中东情势的发展。以色列说会出动地面部队，可是他只会锁定黎巴嫩境内真主党的设施。美国国务院的发言人米勒说：“我们已经收到以色列的报告了。”他说：“会着手有限度、局部、有针对性的打击，攻击的对象只有真主党的基础设施。”真的这样吗？好，我们看到真主党他也不是好惹的，他们折损了这么多的领袖、领导人跟所谓的一些呃呃各种的好手，所以现在他们整个群情悲愤呢。他说：“如果你以色列决定要攻我们，而且是陆攻地面部队，我们真主党的战士已经做好了准备哦。”所以你看到中东现在是战云密布，以色列的总理录这个影片跟人民喊话，对象是伊朗哦，所以你可以看到他是不是要针对伊朗？做进一步哦、呃，更大规模或是什么样的手段呢？而另外，我们来看看，包括纳坦雅胡他自己的地位稳吗？尽管他现在非常的 tough， 可是伊朗有选举啊，伊朗有国会啊。如果说他现在的民调显示的话，哈，他会被。请下台呢？我们先来看看民调跟政坛盟友的态度呢。其实对纳坦雅胡都不利哦。目前以色列国会有一百二十席，如果改选的话，纳坦雅胡可能只能得到四十九席，会被对手碾压哦，所以他可能会被请下台。而另外，我们看到以色列跟联合国的关系也很恶化，因为加萨战争，你看到整个加萨走廊哦，生灵涂炭。那我们看到，对联合国的这些联合国大会来说，非常的没有面子。因为如果我们把时间倒回一九四八年，当时的联合国一百九十四号决议是要保证哦，哦，保证以色列占领地被驱逐的这些黎巴巴勒斯坦人要回归，或者是获得。赔偿的权利，可是以色列有做到吗？并没有。巴勒斯坦人有得到公平的对待吗？并没有。哦，简单来讲，以色列就是不甩联合国。而另外，我们看到，包括美国向中中东增加，哦，数千名的美军。那英国是急着把一些侨胞，哦，赶快包机撤侨，觉得这个地方好危险呐、啊，哦。我们看到五角大厦说，正向中东地区增派数千名美军跟战机哦。那这个地方的美军已经人数到了四点二万到四点三万人。好、哦，那英国人赶快把人哦，公民赶快把他们给撤离哦。那我们也可以看到，包括拜登的角色，美国的角色当然是重中之重。说是拜登即将对纳坦雅胡来通话哦，电话。可是什么时候通话？嗯，怎样？那我们必须说哦，没有人希望，没有人希望局势恶劣下去。可是不好说，现在大家都没有把握。而另外，你看到以色列不是一直空袭吗？他炸 every everywhere， <咳>到处都在炸，包括哪里？叙利亚。好、哦，我们我们看到，先先先讲这个呃，所谓的这个黎巴嫩大逃亡哦。十天十万人在两天之内撤离，逃回叙利亚，因为在邻国嘛。可是你要知道，叙利亚之前有内战，有 ISIS， 所以很多的叙利亚人是那个时候到黎巴嫩的。那现在这些人又再回到叙利亚去。
。所以你可以看到呢，这个归国难民就是这样，有八万人，原本是叙利亚人逃到黎巴嫩，现在又从黎巴嫩逃回叙利亚。观众朋友，我光讲都很累，你要想想他们的处境多么的辛苦。这张图可能代表不到十万分之一，这些年轻人、这些小朋友就这样子逃来逃去，连书也没得念。而我刚刚讲以色列轰炸的地方，还包括叙利亚。哦，所以你看到，包括这位女主播，也在这一场所谓叙利亚首都大马士革的轰炸跟攻击的行动中丧生了。哦，那呃，非常的遗憾。哦。现在这个这个以色列七面开战呐、啊，哦，那当然当然哦，他在报复哦，他在希望哦，把这个真主党给全面歼灭。可是过去其实真主党哦，他是保密防谍哦，他的这个各种情报是做得很好。这一次为何会兵败如山倒呢？哦，原来间接的一个原因是叙利亚内战的关系，因为当时叙利亚在二零一一年内战嘛，那伊朗要求真主党去派兵协助。哦，这个时间点变成真主党大开门，他的门大开，门禁大开，大幅扩张，有人渗透进去了。因此，这一次我们可以看到，包括呃过去啊，美军在空袭叙利亚、啊，狙杀像是 ISIS 的船的这些成员呐、啊，哦，那那个时间点可能哦有一些间谍就渗透到真主党，于于是这一次真主党就被以色列给攻破了。摩萨德，来请教老师。中东地区的国家，他们的部落很复杂，因为他们原本就是部落所组成的啊、哦嗯，所以部落很复杂，派系很复杂，宗派很复杂，还有政党政治的关系很复杂，所以彼此之间都有利益的纠葛、跟矛盾、跟仇恨都存在，所以内部里面是是很复杂、很斗争的，然后很不团结的。可是以色列基本上来讲，虽然啊会有政党之间的彼此的竞争。但是以色列人、犹太人他们是基本上是团结一块的，一个团结一块的以色列人面对一个整个穆斯林、伊斯兰教啊、阿拉伯人、波斯人跟腓尼基人等等的这么复杂的派系里面，他完全充分利用他们的这些中东地区他们彼此之间的矛盾，然后绝大部分都是利用，但是。他的利用能够成功，是建立在他们相互的仇恨的基础上。所以这一些国家的里面的人，大量的把他们的情报都泄露给以色列的摩萨德特工组织，不管是伊朗人也好，叙利亚人也好，叙利亚的内战让他们彼此之间相互的仇恨很深。像台湾现在搞得彼此之间仇恨到底的时候，也绝对绝对是非常脆弱的。嗯，那。叙利亚是如此，伊拉克是如此，黎巴嫩更是如此，那更不用讲其他的地方了。嗯，摩萨德充分利用这些矛盾的时候，他掌控了所有的最有价值的情报，所以当他要开始发动攻击的时候，他基本上非常精准，几乎啊弹无虚发，可以这么说。那也就是说，你会看到他要打这个哈马斯的时候，哈马斯的这些领导人被杀的是数量是很大的。<笑>然后，当他要打真主党的时候，真主党的这些领导人，那么几乎被歼灭的一大部分。这个代表什么？代表这个地区是一盘散沙，是乱的一塌糊涂。所以，虽然人数众多，国家多，国家大，然后甚至像沙特阿拉伯等这些阿拉伯世界是很富有的，可是你很明显的看到阿拉伯世界的逊尼派跟什叶派之间的恶斗。即使中国大陆有想办法把他们拉手拉在一起，但是当这次珍珠党被攻击、被被打的时候，你看这个沙特阿拉伯的阿拉伯世界很少有声援的声音，是，甚至连黎巴嫩的北部的政府对于南部的珍珠党，也就是说，当他的国家的领土被以色列侵犯了、被以色列攻击了，而且连地面部队都要越过他的神圣的领土。进入叙利亚的南部的时候，叙利亚的政府也没有真正发动出说我们就团结一致对外吧，也都没有，连这个声音都没有。你可以看到一盘散沙到如此的地步，当然对以色列来讲的话就势如破竹了。更何况有美国在旁边帮手，美国的林肯号航母牵制了伊朗、伊拉克的民兵组织，不敢动手。美国的。这个杜鲁门号往这个地中海赶的时候，也要牵制叙利亚、埃及，不准对以色列动手
，你可以看到，那真主党面对的就是孤立无援，然后就是被以色列猛攻。目前看起来，以色列是想要把南部的整个地盘都打下来，所以他杀红眼，在杀红眼的过程里面，连叙利亚哦，不是黎巴嫩哦，连叙利亚的电视的女主播。他都敢杀、嗯，你可以看到他已经杀到无法无天了，是是蛮可怕的。来，请教李老师，这样子哦，嗯、这个想想在读初中的时候啊，嗯、有机会看到当时的叙利亚大马士革，看到当时写的黎巴嫩呢，宛若是一个人间小天堂一样啊。曾几何时，在美国人的鼓动下，在颜色革命的恶政下，曾经现在你看到的不是美丽的。叙利亚不是美丽的大马士革，不是美丽的黎巴嫩，是战火频仍的。为什么一个地区会搞成这个样子？那我们来看看美国的国务院是怎么说的。以色列目前正在着手有限度的、局部的、针对性的打击。他们已经都有告诉我。嗯，这什么意思？这以色列干什么？美国是知道，而且是支持的。整个的中东里面造成了这样的纷乱。叙利亚的国家造成的难民一批一批的跑，难道不是颜色革命的结果吗？难道不是干涉？那为什么颜色革命？为什么干涉人家的内政？因为看到人家的石油，看到人家的战略地点，你想想看，这样子所造成的内啊，什么时候会被报复呢？我们再看一看，你看看内坦雅胡的那一段话，我今天看到那一段话，就让我想起了日本金华的嘴脸。嗯，他告诉我，哎。你们放心，到了有一天，伊朗就 OK 了，然后就自由了，然后呢，我们这两个民族就可以和平相处了。这跟日本当年在侵略中国，在侵略整个的东南亚讲，我们要建立大东亚共荣圈，那么有什么不一样？嗯，有点像。都这样，我来打你们，把你们都打的打垮了，你们都臣服于我了啊！大东亚就共荣了，这不是这标准的金华的嘴脸吗？但是呢，前世这既然纵容这样的精华，<咳>然后大家不以为然、嗯。我不认为中东这一场战火能够轻易的结束。美国在中东，西方在中东，挑起了这个的战乱，它本来就是一个各个部落所组成的国家，嗯、它是很容易被煽动的。讲难听一点，几张美金呢、啊，就有人会做叛徒了。嗯、因为面包啊。还是蛮重要的，要过八斗。对，这个几张美金就可以有叛徒，是，所以他们就利用手上的美金，把这个国家搞成今天如此的不堪。但是真的可以永远的维持下去吗？我我真的是一个问号。所以这个时候，美国搅乱的世界，却只有一个国家——中华民族的一份子，深以为荣，那就是把搅乱的中东再把手拉起来，那就是小和解的这个巴勒斯坦。大和解的是什叶派，一是这个这个这个西尼派，那呢波斯人跟阿拉伯人，伊朗跟呢这个是阿拉伯的一个和解。我想从这样的一个来看，谁还有资格去指责那一个崛起的中华民族的中国是威胁，而那个正在制造混乱的美国说他们是世界和平的使者，鬼也不相信。哎，请教老师，是前者。谈到这个中东以色列说要七面开战啊，我的内心其实是蛮蛮感慨的，或者说有点痛苦吧。我读了一本书啊，它的英文名字叫《The Biggest Prison on Earth》，世界在地球上的最大监狱。这是讲哪里呢？就是讲巴勒斯坦啊，巴勒斯坦人在以色列人的统治下、压制下所接所。经历的这几十年的痛苦，而这一切都是因为中东和中东的不和平，中东的所有的纷扰都是从这里开始的。这说起来蛮蛮讽刺的。在一九三零年代啊，纳粹统治德国的时候，很多犹太人前后逃亡。美国有一个网站叫大屠杀纪念馆网站啊，它里面有列出来说，估计。那些那个时候犹太人分别逃往哪些地方去？也有很多人当时从德国跑到后来就是今天的巴勒斯坦，而巴勒斯坦人呢、啊，那个时候是占绝对多数，而且是一个已经发展有独特语言和文化的一个地区。它很好，它和传周边的阿拉伯稍微不同。
，他们接纳了这些来的逃难来的犹太人，那时候还没有以色列建国。可是今天，以色列变成强势的统治者、压制者了，对他们非常的残忍。在圣经里面，圣经旧约有一段经文说：“你们要怜爱寄居的。”因为你们在埃及地也做过寄居的，这是讲谁呢？这就是讲对上帝对以色列人所说的话，说你们如果当中有人在你们中间算寄居，你也要对他们好。那今天以色列反客为主，他变成巴勒斯坦的主人了，他们有对当地的巴勒斯坦人好吗？其实是没有的。所以，如果你从圣经的观点来看的话，上帝经常处分、处罚这个以色列人，那焉知今天的以色列，上帝是不是也非常的愤怒？是因为老师是基督徒嘛，是的，所以很知道这一切的来由。我们也希望这个地方尽管很渺茫，可是我们希望能够和平哦，希望这个少一点人再继续牺牲他们的生命。而另外，我们看到包括全世界啊，哦，在抢夺资源、在竞争、在商业上面、在晶片上面的竞争。没有停歇。我们先来看看中国大陆的华为，现在权力核心又落回公主大公主孟晚舟的手上了，因为他们有一个呃所谓的任职呃这个轮值,轮值对轮值的这个一个一个制度哦，所以现在又回到。这个孟晚舟来当轮值的董事长了哦，所以我们可以看到，从今天十月一号开始，一直到明年的三月三十一号，而哦，这个 Mat 七零系列预计十一月就会上市了，也就是下一个月。另外，我们来看看中国国防科技大学的教授金一南哦，某种程度哦，他讲了一番话，我们先来听听看他讲了什么。苹果手机竞争对手，华为；特斯拉自动驾驶竞争对手，华为。高通芯片竞争对手，华为 ；Google 安卓系统竞争对手，华为；甲骨文数据库竞争对手，华为；微软操作系统竞争对手，华为。从今年十月一号，鸿蒙操作系统进入 PC， 世界三大操作系统之三就中国的鸿蒙。你看华为的贡献，华为凭一己之力单挑整个美国高科技企业。好，我们可以看到，这是去年年底的时候，呃，金老师他在一个公开的场合说了这一番话。某种程度，华为也代表了中国民族哦、呃、各种的这个情绪，或者是各种的情感的一个寄托所在。那当然，他自己也很努力啊，尤其是在美中的科技大战整个大封锁的大氛围之下哦、呃，他还在努力想要突破。我们先来看看 TikTok。这个是中国母公司字节跳动，它新开发人工智慧模型。根据路透社的报告报道是说，他们打算要改用华为的晶片。那当然，我们记者也会去求证嘛。哦，说是哎，那过去呢，这个华为是 AI 晶片的主要买家嘛，也是辉达专门为中国设计的 H20 的 AI 晶片的最大买家。那现在是不是有可能要改了嘞？哦，我们先来看看，包括哦。这个字节跳动的华盛顿特区发言人休斯是说还没有开发新的模式，然后 TikTok 否认华为到目前为止还没有回应。不过市场上已经有这样子的传言了哦，华为可能要为字节跳动来做新的，包括模式啊、哦，包括晶片。那我们再来看看，包括这个呃 NVIDIA 的 H20 是不是现在呢？因为北京在大氛围的这个促使之下，他们要用国货，那要买华为的。所以呢，要拒买吗？或必买吗？因为有一些本土企业嘛，会看整个政策，或者是中美两边的一个对抗的这个氛围之下，可能会拒买哦。所以呢，这个消息一传出来，在昨天，辉达、台积电的 ADR 就中错了哦，下跌了哦。我们可以看到，包括九月二十七号，它下错了哦，这是辉达下错了二点一三。那包括像这样的事情发生之后，那当然还有其他的好的消息，包括美国商务部放宽中东的 AI 晶片出口，那华为就松了一口气哦，所以股票起起伏伏又涨了上来。而另外，我们看到全球已授权的 AI 专利，我们就是来看看实力好了，因为有很多 AI 的专利嘛，很多人都在开发，可是有超过一半以上哦，哦，百分之六十一是来自于中国。那美为美国授权为美国授权数的近三倍哦，美国只有百分之二十点九哦，这个是大家呃努力在这个领域在做一些研发和研究的一个成果。而另外大家可能更关注的是中国大陆上一个礼拜
股市表现得非常好哦。那中国股市强力反弹，是不是也会影响到美股呢？我们先来看看哦，这个所谓的中国股票在九月三十号。中国股市有五千零八十八只股票上涨，只有四只下跌。综合指数涨了八趴多，九月份累计涨幅是百分之十七，这个是十六年来最好的涨势。截至到现在，因为美股基金哦也连续五周遭到减持，因为全球的这个热钱会有不同的涌动嘛哦，不同的涌现，所以呢。这个呃，也有专家说，主要啊，从美国的这个股市撤出，是因为呢，美国的经济状况持续担忧，可能有人觉得不看好，以及美选临近的谨慎情绪哦，就是此消彼长。而另外，我们看到呢，高盛怎么讲？高盛就说，随着投资投资者产生害怕错过的心理，因为看到股市现在这么畅旺哦，中国股市，所以很多人怕说，哎呀，万一错过这一波特快车怎么办？所以就会。进去哦，所以好多人在开户啊，于是它整个股市又被推上了更高潮、更高峰。中国股市爆量创纪录哦，这个涨幅创下了两千零八年金融海啸之后的最佳纪录哦，纪录哦，因为今天十一，中国大陆在。呃，放假放长假，所以中国大陆今天没有开市。可是我们看到九月三十号很可怕哦，九月三十号中国大陆的股市创下一个成交额是二点五九兆人民币，大概是台币的十一点七兆，非常的可观的一个数字哦。那呃，我们也可以看到中国当局可能哦、呃、想要啊、呃、来做一个经济上面的大松绑吗？过去一段时间房市很糟。可是现在，中国大陆的一线城市全数松松绑了。从上海、广州、深圳之后，北京啊，今天开始家庭购买首套商品住房啊，商业性个人贷款最低首付比例啊也调不低于百分之十五哦。总之，它对于这个房市上面也开始解封松绑，所以外界就说了，中国人民银行大放水哦、啊，看起来。港股哦，港股因为前一阵子也很惨嘛，港股的机会来了吗？哦，包括这个宽松的部分在于经济、金融、方式、股市哦，这是一套组合拳。所以你看到沪深三百的指数大涨了十六趴哦，必须讲哦，现在看起来很多人就说，哎呀，我要不要上车啊？涨好多啊！<笑>来，赖老师怎么看？我觉得金一兰教授所列的美国的六大公司，那都是不得了的公司哦，那都是。富可敌国的公司啊，你说不管是这个苹果啊，但是苹果没办法做汽车，因为它已经正式宣布失败了啊。然后苹果可以做手机，可以做 iPad， 可是苹果没办法生产晶片。然后你看到特斯拉，特斯拉可以做车子，可以做智能车，可它没有办法做手机，啊，没有办法做啊这个互联网的这个。然后你看到高通可以做晶片，可它其他的不会做。谷歌你也知道，好，所以当这六大美国最强大的公司，而且是给美国创造最多的啊这个外汇，还有就是创造最多的经济产值的公司，结果等于一家华为。美国哎，六大公司、嗯、六大企业等于一家华为，华为什么都能做。所以美国的从川普一直到拜登，那么眼睛红到不行。嗯那么卯足国家的力量，而且动员荷兰、日本、韩国、台积电，然后再动员欧盟很多的国家，要全力的要把华为打趴，甚至连华为的的掌门人都把他非法的把他拘禁、限制出境，然后要阻止啊这样的一个掌门人他的行动自由，让他不能够回到华为去主持业务。你看看这样的一个脑筋已经动到你无可理解的地步，卯足国家的整个政治资源，卯足美国所能够得罪所有的盟友，给盟友施加压力的政治资源，就是要把华为打趴。结果华为非但没被打趴，还比以前更加的强壮。现在鸿蒙出来了，纯血鸿蒙在十月份马上就要问世了。纯血鸿蒙一问世，其实全世界都知道，那也就是三大的作业系统了。全世界 PC 或是我们讲的三 C 产品，已经不再是美国所能垄断的系统了。那也就是，如果你不想你的后门被美国人知道，你如果你不想你的情报被美美国人知道，你就只能够采用中国的华为系统。为什么？
因为为什么华为这段时间的订单接不完？因为大家都知道，能够完全拦截美国跟他的盟友的情报系统，就华为。我看中东那些国家可能全部都拼命下订单了。因为大家才发现，其实您认为只有中东吗？拉丁美洲的国家，或是非洲的国家，只要跟美国不愉快的国家。他为了保护自己，都采用华为。对，而且他很有可能政府机关，嗯、甚至未来的 PC 电脑公司里面，政府机构所用的这些 PC 电脑，坦白讲，谁会敢用 Windows？ 嗯，谁、嗯、会敢用 Windows？ 因为以后都会用鸿蒙的纯血鸿蒙。原因很简单嘛，谁想被美国人看到你的政府的所有的公文？这个就是一个什么呢？这个就是一个你美国越打压，然后华为越壮大。现在回答麻烦了，黄仁勋一定恨说：“我当初不要加入英国、呃、美国籍就好了，我就有机会选择。”他小时候就在美国了，可他加不加入美国籍，他今天在中国大陆成立这个公司的话，呃、相信可能不得了啊。那现在他被美国人限制住了。如果华为的 AI 比这个回答强，而中国大陆全部都采用华为的，那请问一下，这个回答怎么办啊？嗯，好，我们先进一下广告。好，中国大陆一系列宽松的政策影响到方方面面，请教李老师。这样子啊，就是说最近大家<咳>包括很多机构都在唱衰中国大陆的经济，我也常常被人家问起，我常常说，是的，比之于他的过去是放缓了、嗯，比之于旁边他还是最好的。可是大家都还是不断的在唱衰。你看最近这半年来，台湾的这个亲历媒体上，那就又把那大陆讲到明天就要崩溃了。溃了但是别忘了一件事情。美国的货币政策的工具、财政政策的工具，大概已经用到尽头了，已经快没有工具可以使用。可是中国，我们发现这几十年来，它是不断的发展以外销为主的双循环，所以基本上它是限制的，它是保守的。你包含资金的进出，它都非常的保守，但是它慢慢把它改成了以内销为主体的双循环，在。经济政策在资本政策上是什么？欢迎人家进来，过去只欢迎进来，不欢迎出去。那这样欢迎进来，也要让自己能够对外世界去投资。那你的管制要不要开放？所以从这里就出现，他从一个保守的环境到一个新的情节的时候，他手上的政策工具呀、啊、太多了，而且从来没有用过。嗯，这一次只他用了一个工具，用工具，这里面就两个吧。一个就是我们常用的，就是这个，哎、呃，这个，呃，我的银行的这个保保保保保险的比例呀、啊，就是我的这个保险比例，我把它降低了降低、嗯，那整个的水量就出现了嘛。啊，第二个呢，这是更厉害的，那就是说，所有的大陆的这些上市公司也好，这些基金也好，啊、呃，这些证券公司手上抱了一堆的这个股票，这股票是钱呐、啊嗯，但是要用不能卖，一卖就。就跌嘛，那真的怎么办呢？这两个眼睛发黄啊！这个时候，央行就出现了一个政策，这个政策不是借钱给你，是你把你的股票拿到我央行来，我央行把我的国债债券等于像抵押一样给你债券，那用债券就可以换成现金，现金这样一大量一出来的结果啊，大家怎么样子？马上整个的股市就起来，起来以后我抵押的这一个这个的得。股票又会升值，那我又有获利了。嗯哼，所以这样一来以后，阿、啊、卡选择一个时间，选什么时间？刚好美国减持的时候啊、哦，所以这个资金就要又回来，然后本身又把这个再开放进去、嗯，所以整个的资金就往中国大陆里面走了嘛。嗯、也就是我常常讲一句话：中国大陆的货币跟财政政策，它手上的工具非常的多，但是它还没有用过，嗯、现在才开始用而已。是，好，我们进一下广告。好，好，美中科技战，辉达夹在中间，有点为难呐、啊，老师。是，辉达前一阵就有说过，他向美国政府请愿，说希望允许呢，让他的高阶晶片继续卖卖给中国大陆。
然后好像不成，所以他就说：“那我再为中国大陆设计特别的晶片，是稍微低阶一点，来避免这个美国政府的制裁。”但是他们基本都是叹气的，因为这样会损失中国方面的这个市场啊。那这种事并不是只有辉达啦、台积电这些问题，荷兰那个光刻机的大厂 ASML 啊，早就提出警告。他说：“你制裁中国，抵制中国啊！”好，欢迎您回到《新闻大白话》的节目现场，我是前次介绍这一个小时的来宾，首先是国际政治专家赖月谦老师。主持人好，观众朋友大家好。前立委李胜峰老师，前次好，大家好。以及时事评论员江宝珍老师，前次好，大家好。好，欢迎三位老师来参与我们今天的讨论。最近有很多的民众都很担心，因为我们的赖清德总统哦、啊，好像在做什么事情，可是真正在准备什么事情呢？民众摸不着头绪。先来看看，在立法院，立法委员徐巧芯就问了我们的内政部部长说：“哎，你怎么会讲说囤弹药在公庙是假消息呢？明明我这里有公文呐、啊，他就把军方在一百一十二年的发函。”这这一份公文公布给大家看，来在这儿哦，说有啊，你这国军后勤单位规划把弹药预囤到各地公庙，真的有公文呐、啊，公庙也收到呀，所以你怎么会说这是假讯息、假消息呢？哦，是不是可以跟全民说清楚？而另外。赖清德总统最近不是主持了全社会防卫任性委员会吗？第一次有开会，讲得清清楚楚、明明白白，说政府未来预计培训四十万可视名利。外界说哦，这四十万可视名利就是民兵嘛，要来做台海战争的相关的防卫。刘世芳又不又有不同见解了，他说不是不是，这个名利啊。是名利跟兵力不一样啊，我就我也看不出来什么叫做名利跟兵力不一样。所以四十万呃的民间的这个名利也好，或是民兵也罢，到底是为了什么？哦，为了预防什么事情呢？那我们再来看看，包括 A I T 的执行理事蓝英就讲了，他说哦，赖政府非常好。因为呢，有做到强化防卫、全社会韧性这件事情，所以这就都起来了哦。这、就是美国人要我们做的。而另外，川普也接受了华油的一个访问哦。那里头跟我们台湾相关的，我们整理在这里，包括哦这一位华油的专栏作家迪森，他怎么问呢？他说：“哦，如果你当选总统，中国会攻打台湾吗？”川普说：“不会哦。”在我当总统的时候，可是我如果不当，他们就会，最终他们会啊、哦，所以只有我能抵御中国哦，让中国不打台湾。而另外，迪森又问了一件事，他说台湾现在的国防支出已经达到了哦，我们台湾的 GDP 的 2.6， 其实都比这个大部分的北大西洋公约组织的成员国还要高哦。好、哦，那川普说拜托，才 2.6 趴，我们哦，他说你们台湾呐、啊，应该花十趴。十趴是什么样的概念？观众朋友，我们来看看，台湾二零二五年的 GDP 预估是二十六兆四千一百亿，如果十趴是两兆六千四百亿哦，那会排挤到多少的预算？会所有的民生有很多的东西都可能会被牺牲哦。你看看乌克兰，他现在在打仗哦，他们的军事支出就是高达 GDP 的百分之三十七，我们要走到那一步吗？而另外，我们看到今天十月一号是中共建政七十五周年。习近平昨天就说了，他说台湾是中国的神圣领土，坚决反对台独分裂活动。陆委会有回应，他说中华民国是主权的国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，这是客观事实及台海现状。而我们看到，包括台海的问题，哦，看起来有紧张的局势，所以美中中美。终需一战吗？哦，我们看到包括、哦、美国的海军有寄出一一项计划，叫做“三十三号计划”，这是什么呢？哦，说是会整合 AI 无人系统，并且提升后勤跟人力的素质，以便呐、啊、在西太平洋维持战力的优势。所以外界说，可能二零二七年哦，万一爆发台海冲突，这个三十三号计划
就可以派上用场了。而现实的状况是什么？在南海，我们看到局势啊，前一阵子大大小小的冲突，包括共军南部战区，南海也展开了备战巡航，为期是两天。这是过去的时间点九二八。928, 我们看到菲律宾、美国、日本、澳洲、纽西兰等五个国家也在南海联合军演哦。这边在军演，中国大陆也一样哦，在备巡、战备巡航哦，所以都有秀肌肉这样的态势。而在空中也不得闲，我们看到哦，最近有一场非常。危险的哦，空中近距离哦的这个事件，这是美军上个礼拜在阿拉斯加附近执行例行的拦截活动。我们看到俄罗斯苏凯三十五切到美国的 F 十六的机鼻前方，两架飞机距离只有几英尺而已哦，好险，闪避得宜，没有发生碰撞。我们看到美国的呃防空司令部是这样讲的，他说俄罗斯的。拦截是不专业而且危险的举动哦，所以我们看到，包括呃美中对峙的状况下，俄罗斯也不会退让哦。看起来，俄罗斯跟中国背靠背，在军事上面的结盟更深更广。而另外，包括中俄海军也在阿拉斯加活动增加了哦，美国存在对付的存在哦，这个美国也在这个某种程度也在呃监控他们。另外呢，说是啊，中俄把手伸进北太平、北太平洋，呃，北北太平洋公海吗？哦，两国的舰舰艇啊，检查哦，有一些船只过来，他们会登艇检查哟。哦，所以我刚刚说了，这两个国家哦，联合军事行动一起对付的对象很清楚，就是美国。最近啊，联合国大会在纽约召开，我们看到王毅出席了，他在这个地方在纽约也会见了布林肯。中国大陆的官媒这么说，他说对华府哦的信誉存疑。美国人讲什么，我们存疑哦，我们保留，所以中美将会保持斗而不破，哈、哦，这是最高的。准则，而两个人握手哦，外界认为要铺路习拜通话，有可能习近平跟拜登会透过视讯来通电话。来，我们请教李胜峰委员怎么看这样的局势，尤其是赖总统说的这一个所谓的全社会防卫任性委员会，感觉他的任务很神秘啊。这个这一趴里面呢？信息量太大，非常非常的大，<笑>所以我简略的提一下。第一个，我的国语不标准，因为不标准，所以把它解释的前释的很好，叫任性委员会。<笑>任性委员会，他的任性而已啊，哪来带来台湾的任性？我们今天讲一句话：备战而不避战呢、啊，必然会战争；备战而不避战，必然会战争。今天只有在强调备战、备战、备战，但是。用的什么方式去避战呢？请各位想一想，现在是台海最危机的时候，为什么？因为我们的安全跟美国的防卫、跟美国的资源是有百分之百的相关。而美国现在深陷在俄乌战争、深陷在中东战争里，在这样的情况下，就认为一个战略的规划者，这是不是一个千载难逢的机会？这个时候，我们即使要做什么，也不要在这个时候做嘛。这个时候，我们要看到的是，国家的领导人是谨言慎行，而不是任性妄为。我今天我们是在任性妄为啊！我我们嘴巴只有讲备战备战，我们的备战在哪里？请不要忘记，今天中美之间再怎么大的冲突，大家各自在做准备，可是呢，他们也用很多的努力在避免这个冲突，管理冲突。我们是任性。放在了，我们不晓得我们凭什么去任性，我我不晓得我们有什么本事可以去任性。第二个呢，整个的国际局势啊，因为在九月份的那一颗三十一 A G 的战略飞弹呢，在二十一分钟飞越了一万两千公里之后啊，这个世界的局势改变了。本来美国对着苏联呢，对对着俄罗斯，还有一点还可以嚣张的样子，自从这个一晃了之后啊，不一样了。美国已经把中俄两个搞在一起，而中俄本来呢，这个俄罗斯还有一点胆寒呢，现在呢胆子可壮大了。这时候我们来看一句话，这一句话就是美国最喜欢讲的，这个呢，哎，共
共军的拦截、俄军的拦截，不专业，而且是危险的举动。他他不是每次都这样讲吗？嗯，那个问题就来了，为为什么？因为过去你是假当在秀兰巴啊。整个全世界都是你的自由空域，都是你的自由海域，都是你要走哪里就走哪里。亚当在秀兰巴啊，现在呢，中国的飞机会在你的前面越过啊，对，大陆的军舰会在你的前面插过啊，这个时候俄罗斯的飞机也会在你的前面插过，所以他到处只在告诉人家什么事情，哎，你们呢是不专业且危险的举动，那为什么全世界没有其他的国家讲这一句话？嗯。都是美国在讲，因为他倒是以为整个地球是他的天下，不，这个世界啊已经改变了。至于我们今天呢、啊，这个呃，在这这个中国大陆啊，这个十月一号啊，国庆的前夕、啊，他们讲的防止台独，那我现在可以把大陆的政治很明白的可以说得出来，用武力遏制台独，用实力促进统一，我想。这个大概是不变的一个政策，在这个情况下，他讲台湾是中国的一部分，我们如果会说中华民国不是中华人民共和国的一部分，对不对？对。但是下面请问，台湾是不是中国的一部分？哎，这这有很大的、很大的故事在里面了。那假如台湾是中国的一部分，那谁又代表在前世是唯一合法的政府？所以二七五八号这一文。千万不要推，嗯，推的结果就会在联合国由全世界再公认一次，台湾是中国的一部分。假如你们想让它只是大家在全世界上模糊存在的东西，<笑>要它成真呢，就把二七五八拿去玩一下了。嗯，哎，请到来老师。徐小新所公布的这个公文，我们要问刘四方或者是军方，这公文是真的还是假的？嗯哼，这当然是真的嘛。所以这份公文明明白白是由政府发出去的公文，所以它是为真。那说没有这回事的，就是假的，那就是没有说实话，那就是说谎话嘛。所以刘世煌，你到底是说实话还是说谎话？我想跟公文做对比，大家就知道了。<笑>可是问题是在于，今天这样做的话，就是违反了整个国际的战争法的规则，《日内瓦的公约》里面规定，你不可以用。宗教的机构里面作为军事用途，一旦你用了，那宗教的保护机构等就没有了。我觉得你今天赖清德，你要把我们的公庙作为一个战场，我觉得这点我们不答应。啊，不管你用公庙，你用教会，你用教堂，我们都不答应。我们觉得不能够违反国际间的战争规则，这是第一个。第二个，明明白白，刘世芳你说这四十万的民兵、民力、民力。因为赖清德用的是可视就可依赖的，对，民力就是民间的力量嘛，是是，可依赖的民间力量。你刘世芳，你说二十七万多人是由现役的跟退役的社会替代役人来担任，另外有一部分是啊这个义消，有一部分是义警，那么另外有一些是民团，这样组成四十万人，这是你说的嘛？而且你说他平常的时候。他在战死的时候，他是负责啊这个战场的啊这个公事啦，还有就是运输啦。但问题就是，你也自己也说，你保留说必要时候就投入战争嘛？什么叫做必要时候投入战争？那也就是说，这一群没有经过真正严格训练的人，你要把他投入战场，这都是你说的嘛？我觉得不能够一直你自己说出来了以后，自己又否认，然后又说这是谣言<笑>。我觉得这个本身这样做的话是最不负责任的行为。川普当然要把我们的整个国家、整个政府的总预算拿来当国防预算，那我们教育预算怎么办？是啊，嗯，因为我们拿的百分之十的话，就是两万两兆六千多万嘛，呃，六千多亿，六千多亿，对。哎，我们一年的政府总预算才两亿两兆多，哎，对。那你等于是全部的钱全部用来，那我们的社会。民生、基础建设、经济、教育，什么都不要花钱了，全部用在国防。然后国防用在哪里？像你美国买武器，所以你满脑子想的就是想把你美国仓库里面的那些存货往我们台湾来倒。我觉得这个是我们没办法接受的。我觉得我们应该要表达严正的一个抗议。是，呃，我想刚刚影片看得很明白了，嗯、明明白白的是美国的 F 十六战机往
俄罗斯的轰炸机在飞嘛。这个轰炸机是这样子 ，F 十六战机是这样飞的，你被拦截出来那是必然的道理。所以看起来俄国还是蛮专业的，哦，而且呢精准度是很很准的。你看你一被弄以后，你就往往别的方向走了，这代表什么？俄国的拦截是成功的，嗯哼，所以这个空空中的一个接近事件，幸好没有酿成大的一个灾害。那是俄国的战机、哦，对，如果两如果两边这样对撞，可能就要打上。是从后面切过去的，是是,是，而且切得很漂亮，是，所以他技术好，技术太好了。<笑>好，来，江老师，好，嗯。赖总统在总统府成立了一个委员会，嗯、然后几天前又去南投。呃，视察一个基督教的营教会的营地，在那里呢，是说预备在战时的时候成为诺亚方舟啊。他就是在那个地方，呃，斩钉截铁的宣誓，说绝不会与大陆呢签署和平协议啊。那这一点呢，引发很多人的忧虑。呃，我们的那个吕副总统啊，吕前副总统呢，也说说这样的话，好像是。战争就在我们的门口了哈，绝不签署和平协议。不过大家有没有注意到，川普他最近呢，因为在很多造势场合，他都会提到乌克兰的战事，他又再骂了这个泽连斯基啊。他说泽连斯基就是拒绝签署和平协议。然后他讲啊，他用一个词，即使是糟糕的协议，也比现在的状况要好啊，就是。即使你跟俄国签了一个不甚完美的协议，也比现在状况要好。那我就想请问，万一啊，这当然谁会当选总统不知道。万一川普当选了下一任总统，然后我们台湾的政府呢，仍然说拒绝签署和平协议啊，拒绝跟大陆有有一个和解，那川普会不会也指责我们啊，也说我们？他讲话呢，常常这个口无遮拦，所以这很难讲啊。然后提到今天敏感的话题，说今天是我们电视台也用的很很很谨慎，说见证七十五周年，其实就是建国了啊。<笑>那习近平说台湾是中国的神圣领土，我也呼应刚才呃赖赖委员所说的啊，呃李李委员所说的，其实我们中华民国就是中国。啊 ，Republic of China 就是中国，而且我们的现在的宪法增修条文，还有两岸人民关系条例，都说我们现在处于国家统一前，所以我们并没有放弃大陆的领土。所以，如果我们说台湾是中国神圣领土，而大陆也是中台湾，也是我们中华民国的神圣领土，这非常好嘛。所以。一切的问题都是因为我们拒绝了“中国”这两个字，大家还记得吗？前几年的国庆的时候，我们搞了一个花样，叫“台湾 National Day” 啊，就台湾国庆日，其实是中华民国国庆日，而不是台湾国庆日。嗯